హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను వినోద్ ఫ్లీట్ కార్స్ అంటే ఏంటి ఇవి మనకి ఎందుకు చాలా చీప్ ప్రైస్లో దొరుకుతాయి సో అది ఈ వీడియోలో మనం అయితే తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మీరు ఈ వీడియో మొత్తం ఎండ్ వరకు చూడాలి ఎండ్ వరకు ఎందుకు చూడమంటున్నానంటే ఎండ్ వరకు చూస్తేనే కదా మీకు ఈ వీడియో మొత్తం అర్థమయ్యేది ఎండ్ వరకు చూసి మీకు నచ్చితే మా ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడైతే మనం ఫ్లీట్ కార్స్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ ఫ్లీట్ అంటే మన తెలుగు మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక సమూహము లేదా ఒక గ్రూప్ అని అంటాము సో ఇక్కడ ఫ్లీట్ కార్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్స్ అనమాట సపోజ్ ఇందులో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వ్యక్తి ఉండకూడదు ఒక కుటుంబం ఉండకూడదు సో వీళ్ళిద్దరు తప్ప ఒక కంపెనీ మీద చాలా కార్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సపోజ్ ఒక ఫిఫ్టీ కార్స్ అనేది ఒక కంపెనీ పేరు మీద నేను తీసుకుంటాను సో ఆ ఫిఫ్టీ కార్స్ అనే కాదు హండ్రెడ్ కార్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇది ఓన్లీ మన కంపెనీ పేరు మీదే ఉండాలి సో ఈ కంపెనీ మనకి ఏం చేస్తుందంటే సపోజ్ ఒక్క క్యాబ్స్ లాగా వాడుకుంటుంది లేకపోతే కంపెనీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కార్స్ పెట్టుకుంటారు కదా సో అలా కూడా ఇవి వాడుకోవచ్చు సో వాళ్ళు ఇష్టం అనమాట ఎలా అయినా ఆ కార్స్ అనేది వాడుకోవచ్చు కాకపోతే ఇవి మనకి చాలా బల్క్లో ఉంటాయి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒక ఆర్గనైజేషన్ కింద సో దీనికి మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సపోజ్ మనం ఆర్టీసీ తీసుకున్నాం ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ కానీ టీఎస్ ఆర్టీసీ కానీ ఇలా ఆర్టీసీ ఉంటుంది కదా అది ఒకటి ఇంకొకటి మన మున్సిపాలిటీస్ మున్సిపాలిటీస్లో కూడా మనకి చాలా వెహికల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి లారీస్ అవని ట్రాక్టర్స్ అవని అండి ఇంకా రకరకాల వెహికల్స్ అయితే ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా మనకి చూసుకుంటే ఒక్కొక్క కేటగిరీకి ఒక్కొక్క వెహికల్ అయితే మనకి వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు సో అలాంటిది వాళ్ళ దగ్గర కూడా చాలా కార్స్ అయితే మనకు ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఏదైనా సరే మన పబ్లిక్ సెక్టార్స్ అనే కాదు ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ అయినా సరే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కార్స్ని అయితే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి ఆ కార్స్ మొత్తం కూడా మనకి ఆ కంపెనీ పేరు మీద ఉండాలి ఒక వ్యక్తి పేరు మీద ఉండకూడదు ఒక కుటుంబం పేరు మీద కూడా ఉండకూడదు సో అలాంటి కార్స్ని మనం ఫ్లీట్ కార్స్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటాము సో ఇది ఫ్లీట్ కార్స్ గురించి సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కార్స్ అన్ని చాలా బల్క్లో అంటే చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుక్కొంచుకుంటారు సపోజ్ వాళ్ళకి కావాల్సింది పది అయితే పది యాభై అయితే యాభై సో ఇలా ఆర్డర్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో అయితే ఇవి కొనుక్కుంటారు చాలా తక్కువ ప్రైస్లోనే కొంటారు నెక్స్ట్ విషయం ఏంటంటే చాలా బేసిక్ కార్స్ అయితే కొంటారు ఎందుకంటే ఏదైనా కంపెనీ మనకి ఎలా ఆలోచిస్తుంది అంటే చాలా తక్కువ ఫీచర్స్ వీళ్ళకి ఉండేటట్టు చూస్తుంది అది కూడా మనం తక్కువ డబ్బులతో అది రావాలి సో మనం డబ్బులు తక్కువ పెడుతున్నామంటే మనకి ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఎవరు ఎవరు కదా సో ఫీచర్స్ కూడా తక్కువే ఉంటాయి సో వీళ్ళు చాలా బేసిక్ కార్స్ని అయితే వీళ్ళు కొంటారు అది కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో కొనటం వలన వీళ్ళకి సపోజ్ ఒక కారు మూడు లక్షలు అనుకుంటున్నాను వీళ్ళు బల్క్లో కొనటం వల్ల ఒక్కొక్క కారు మీద ఇరవై వేలు కానీ పదివేలు కానీ వీళ్ళకి తగ్గించి మనకి ఇస్తారనమాట సో ఇది ఫ్లీట్ కార్స్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫ్లీట్ కార్స్ ఎందుకు చాలా చీప్గా దొరుకుతాయి అనేది తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ దీనికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి కార్ బేసిక్ మోడల్ అయి ఉంటుంది సో మనకి సపోజ్ ఓలా తీసుకుందాం ఓలా కానీ ఊబర్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఏం చేస్తాయంటే ఇవన్నీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనమాట మన క్యాబ్ బుక్ చేసుకుంటాము అవి మనం తీసుకెళ్తూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి కంపెనీలు మనకి ఎలా ఆలోచిస్తాయంటే వీళ్ళకి బాగా హై ఎండ్ మోడల్ కార్స్ అయితే ఇవ్వరు వీళ్ళు ఓన్లీ బేసిక్ మోడల్ కార్స్ అయితే తీసుకుంటారు సో బేసిక్ మోడలే ఎందుకు తీసుకుంటారంటే అదే మనకి తక్కువ ప్రైజ్లో వస్తుంది సో తక్కువ ప్రైజ్లో వచ్చింది అంటే వాళ్ళ కంపెనీకి కూడా బర్డెన్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది సో అందుకని చాలా చీప్ ప్రైజ్గా వీళ్ళైతే కార్స్ని తీసుకుంటారు సో ఇంత చీప్ ప్రైజ్ కార్స్ని తీసుకున్నాక మనకి ఫ్లీట్ కార్స్ అనేది మనకు అమ్ముతారు ఎప్పుడు అమ్ముతారు చా వాళ్ళు వాడుకొని ఇంకా వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఇది అమ్మేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మనకు అమ్ముతారు సో వాళ్ళు కొన్నదే బేసిక్ మోడల్ అది కూడా చాలా తక్కువ ప్రైజ్కి వాళ్ళు వాడుకున్నాక ఇంక మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి సపోజ్ నేను కొనడానికైనా వెళ్ళాను నా దగ్గరకు వస్తారు నేను ఇంక ఎంత డబ్బులు పెట్టాలి దానికి వాళ్ళ మూడు లక్షలని పెడితే నేను సగమైనా తగ్గుతా లక్షన్నర కైనా నేను కొంటా సో అందుకని ఈ కార్స్ అయితే మనకి చాలా చీప్గా దొరుకుతాయి నెక్స్ట్ చీప్గా దొరకడానికి రీజన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒకటి బేసిక్ మోడల్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ కార్ కండిషన్ సో వీళ్ళు అలా తిప్పుతూ ఉంటారు కదా కారు సో ఆ కార్ని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేస్తారా అంటే అది మనకు చాలా పెద్ద డౌట్
అనే డౌట్ అయితే మనకు వస్తుంది సో ఇది కూడా డిపెండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కార్ కండిషన్ ఎలా ఉంది అంటే సర్వీసింగ్ టైంకి అవుతుందా లేదా అనేది సపోజ్ మీరు చూడండి ఒక డ్రైవర్ ఉంటాడు వాడు అనేది సపోజ్ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ చేసిన ఏదైనా చిన్న మొత్తం యాక్సిడెంట్ చేసి ఏదైనా సొట్టపోయినా లేకపోతే ఏదైనా అయినా అతను వాళ్ళ పై అధికారికి చెప్పడానికి భయపడతాడు దాన్ని దా దాచేస్తాడు చాలాసార్లు లేకపోతే కొన్ని కొన్నిసార్లు వాడే బాగు చేయించి పై పైన సరిచేసి అక్కడ పెట్టేస్తాడు సో అలాంటి కార్ని మనం కొంటున్నాము అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ప్రైజ్ అనేది తగ్గుతుంది సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఆ డ్రైవర్ అనేవాడు ఇప్పుడు ఒక సంస్థలో ఉంది ఒక కారు ఆ కార్ని ఎలా తోలుతారు ఏంటి అనేది మన అందరికి చాలా డౌట్ ఉంటుంది సో చూడండి మన సొంత కార్ని అయితే మనం ఒకలా ట్రీట్ చేస్తాము అదే పగ బయట కార్ అంటే ఒకలా ట్రీట్ చేస్తాము సో చాలామంది ఒప్పుకోకపోయినా ఇదైతే నిజం మన కార్ కదా కదా అని ఓ ఎలా పడితే అలా తోలేస్తూ ఉంటాము సో ఇలా తోలటం వల్ల కూడా మనకి వెహికల్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ అయితే పడుతుంది సో ర్యాష్ డ్రైవింగ్ వల్ల వెహికల్ లైఫ్ అనేది చాలా వరకు అయితే తగ్గిపోతుంది సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి చాలా వీళ్ళు ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటారు అంటే ఏంటంటే సొంత కార్ని అయితే బాగా చూసుకుంటారులే కానీ అదే అద్దె కార్ అయినా రెంటెడ్ కార్ అయినా ఇలాంటి కార్స్ని చాలా ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీగా తోలుతూ ఉంటారు సో ఇందాక చెప్పినట్టు ఎలా పడితే అలాగా సో ఇవన్నీ మనకి కారణాలే మనకి ఈ వెహికల్ ఎందుకు చీప్గా వస్తుంది అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ కారణాలే సో ఇలా అయితే మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ కార్ అయితే మీరు తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు ఆ కార్ కండిషన్ చూడండి ఆ కార్ని టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయండి కంపల్సరీగా ఇంకొకటి వచ్చేసి మీకు తెలిసిన ఏదైనా మెకానిక్ని అయితే తీసుకువెళ్ళండి ఈ మెకానిక్ విషయంలో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మెకానిక్కి మన కార్ కొనే ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఆ సంస్థకు కానీ ఎటువంటి సంబంధం అయితే ఉండకూడదు సో అలాంటి వ్యక్తిని చూసి మీరు తీసుకెళ్ళండి లేకపోతే ఇందులో వాళ్ళకైతే కమిషన్లు ఉంటాయి సో అటు ఇటు వచ్చేసి మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఇలా అయితే మనకి ఈ ఫ్లీట్ కార్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి మనకి చాలా ఆర్గనైజేషన్ అది ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం మీద అయితే ఇవి రన్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇది ఫ్లీట్ కార్ గురించి సో ఈ సో ఈ టాపిక్ మీద మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా నన్ను అయితే కామెంట్స్లో అడగండి సో ఇది దీ ఫ్లీట్ కార్స్ గురించి సో ఈ వీడియో మీకు అందరికీ అర్థమైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తెలుగు ఆటోమొబైల్